எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களோட கரு ஜான்சி ஃபஸ்ட் எல்லாருக்கிட்டே சாரி சொல்லிக்கிறேன் கடந்த சில மாதங்களாக வீடியோஸ் எதுவுமே போடாமல் இருந்தால் சம் பர்சனல் ரீசன்ஸ் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஸோ என்னால் வீடியோஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அதனால் வீடியோஸ் என்னால் அப்லோட் பண்ண முடியாமல் இருந்தது பட் இதுக்கப்புறம் எந்த பிரேக்கும் இல்லாமல் கண்டினியூவாக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் நீங்களும் எனக்கு எப்போ உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் என்னம்மா எவ்வளோ நாள் கேப் விட்டுட்டு எடுத்ததும் சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நான் அதை பற்றி பேசணும் அதனால் நான் பேசுகிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரீசெண்டாக இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் போயிட்டு வந்திருந்தேன் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஃப்ரெண்ட் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க சில இளைஞர் குழு வந்து இந்த சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த மந்த்லி ப்ரொஃபஷன் மாதிரி ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க நீ என்னமோ மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்லாம் கொடுத்த அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க சும்மா உங்களோட எப்படி நான் நார்மலாக பேசுகிறேன் அது மாதிரி அங்கேயும் போய்ட்டு பேசுறதுக்காக போயிருந்தேன் பட் அங்கே போயிருந்தப்ப அவங்களெல்லாம் பார்த்து நான் ரொம்பவே இன்ஸ்பயர் ஆன மோட்டிவேஷன் ஆன அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பை பற்றி ஷேர் பண்ணும்போது உண்மையே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது யோசிச்சுக்கோங்க சென்னையில் வந்து நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்க இந்த வீட்டுக்கு வாடகை கட்டி ஒரு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வேலை செய்வாங்க சில இடத்துல அப்பா மட்டுமே வேலை செய்வாங்க நல்ல வருமானம் வீட்டுவாங்க ஆனாலுமே வாடகை கட்டணும் பசங்களை படிக்க வைக்கணும் வீட்டுக்கு சாப்பாடு பார்க்கணும் அது பார்க்கணும் இது பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி புலம்புறவங்க இல்லைன்னு மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா நானுமே வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் பட் இவங்கள யோசிச்சுக்கோங்க ஒரு பெண் அவங்களால எதுவுமே முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான கருத்து அது உண்மையும் கூட ஆனாலும் அவங்க வந்து ஒரு கல்யாணம் ஆகி வரும்போது தன்னுடைய கணவர் வந்து தன்னுடைய பேக் போனாக வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பேக் போன் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேறு உறவுகளுடைய சப்போர்ட்டிவும் இல்லை அப்படின்றப்ப அந்த ஒரு பெண் மட்டுமே வந்து தன்னையும் பாதுகாத்து தன்னுடைய குழந்தைகளையும் பாதுகாத்து படிக்க வச்சு வாடகை கட்டி இதர செலவுகளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதுலேயும் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு நாளுமே வந்து கடக்கிற மனிதர்கள் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற சில பிரச்சனைகள் வந்து யாருமே ஃபேஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த சொசைட்டியை பற்றி நமக்கு தெரியும் ஒரு பெண் வந்து ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள இருக்க ஒரு பெண்ணே வந்து காலையில் வீ வீட்டை விட்டு வெளியே போய்ட்டு நைட்டு அவள் வந்து வீட்டில் நிம்மதி தூங்குறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயமா தான் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரீசெண்டாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பிரியங்கா ரெட்டி சொல்லிட்டு ஹைதராபாத்தில் வந்து கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு வந்து எரிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டதெல்லாம் வந்து இப்போயும் ஜஸ்டிஸ் கேட்டு அந்த நியூஸ்லாம் பரவலாக போயிட்டு தான் இருக்குது பட் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு பெண் வந்து தனி ஆளாக நின்று போராடி எந்த தவறான வழியிலையுமே போகாமல் தன்னுடைய குழந்தைங்களை அவங்க பாதுகாத்து வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த சொசைட்டியோட ரோல் மாடலாக தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லை என்னமா ஆச்சரியமா இருக்கு அவங்க குழந்தைங்க அவங்க வளர்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க ஏன் நான் ரோல் மாடல பாக்கணும்னு மட்டும் கேட்டுறாதீங்க ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு நியூஸ் பாத்துட்டு இருக்கோம் குழந்தைங்களை சாக அடிச்சுட்டு அவங்களுடைய சுகத்துக்காக அவங்களுடைய கள்ள காதலுக்காக வந்து ஓடி போறவங்க இருக்காங்க குழந்தைங்களை விட்டுட்டு போறவங்க இருக்காங்க ஒரு பெண் இப்போ ரீசெண்டா கூட குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுனால மார்பகம் வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய எடுத்துட்டு போய் ஏரியில வீசிட்டதா வந்து ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது யோசிச்சுக்கோங்க இவங்க இப்படி தன்னுடைய சுகம் அப்படிங்கிற இந்த சுயநலமுமே இல்லாம இந்த குழந்தைங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளையுமே அவங்க வந்து கடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு ஒரு அக்கா வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க அந்த சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு அக்கா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து டிரைவரா என் பியூட்டிஷியன் முடிச்சு ஆஹ் பியூட்டிஷியன் ஒர்க்கும் பார்த்துட்டு டிரைவரா ஒர்க் பண்ணி தன்னுடைய பெரிய பொண்ணு வந்து பிகாம் முடிச்சு இப்ப எம்காம்க்கு அப்ளை பண்ணிருக்காங்க எம்காம் முடிச்சு அவங்கள வக்கீல் படி ஆஹ் வக்கீலுக்கு படிக்க வைக்க போறாங்களாம் இன்னொரு பிள்ளையும் அவங்க படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு அக்கா வந்து வாய் பேச முடியாதவங்க அவங்க வந்து தன்னுடைய ரெண்டு குழந்தைங்களையுமே வந்து ஒரு மெட்ரிகுலேஷன்ல படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க வீட்டு வேலை எல்லாம் செஞ்சு நம்ம மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு கதை சொல்லும் போது யோசிச்சுக்கோங்களேன் சுத்தி வந்து நிறைய கெட்ட விஷயங்கள்லாம் இப்போ நம்மளால பரவலாக பார்க்க முடியுது இல்லையா அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாதையை வச்சுட்டு அவங்க கரெக்டாக போயிட்டு இருக்காங்க நான் ஏன் இன்னைக்கு இந்த டாபிக் பேசுகிறேன் அப்படின
சுற்றி குப்பைக்கு நடுவில் ஒரு நல்ல விஷயம் வருதுங்கிறதே வந்து பெரிய விஷயம் அவங்கள அப்படியே விட்டுருங்களேன் அப்படிப்பட்டவங்க கிட்டேருந்து வர பிள்ளைங்க அவங்களால வளர்க்கப்படுற பிள்ளைங்க இந்த சொசைட்டிக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப பெரிய 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 சப்போர்ட்டிவான பிள்ளைங்களை தான் வளர்ந்து வருவாங்க ஸோ இப்போ இருக்க அம்மா அப்பா ஒரு குடும்பமே செஞ்சு வளர்க்குற பசங்க அதிகபட்சம் என்னத்தை கிழிக்கிறாங்க காலேஜ் போயிட்டு ரவுடிசம் பண்ணுறது பெண் பெண்களை ஈட்டேசிங் பண்ணுறது ரேப் பண்ணுறது லொட்டு லொஸ்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஆனால் ஒரு பெண்ணானவள் வந்து வளர்க்கும் பொழுது எல்லாம் கண்டிப்பையும் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கற்றுக் கொடுத்து தான் அந்த குழந்தைங்களை வந்து வளர்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க இந்த சொசைட்டிக்கு நல்லபடியாக வரணும்னா அந்த மாதிரி பெண்களை தயவு செஞ்சு ஆண்கள் டார்கெட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ஆண்களும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க அதிகபட்சமாக கிடையாது ஆண்களுமே கூட மனைவி இழந்த பிறகோ இல்லை மனைவி இல்லை ஓடி போயிட்டாங்க டிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட இன்னும் மேரேஜ் பண்ணாமல் குழந்தைக்காக வாழ்கிறவங்களாம் இருக்காங்க பட் அது ரொம்பவுமே கம்மி ஏன்னா ஒரு ஆண் வந்து பெண் பிள்ளையெல்லாம் வளர்க்குறதுங்கிறது வந்து சேலஞ்சிங் அப்படிங்கிற ரீசன் சொல்லி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அதிகபட்சம் பெண்கள் வந்து செகண்ட் மேரேஜ் இல்லாமல் இல்லை வேறு எந்த ஒரு இது வந்தாலுமே வந்து அதை ஏற்றுக்காமல் இப்படி தான் அப்படின்னு வாழ்கிறவங்க இருக்காங்க நான் கூட ஒருத்தவங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அன்னின்னு கூப்பிடுவேன் அந்த அண்ணா இறந்து போயிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பசங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க வேலை செய்கிறாங்க சின்னவங்க தான் ஆனால் இதற்கு எந்த ஒரு ஆண்களையுமே அவங்க லைஃப்பில் அவங்க ஏற்றுக்கல கேட்டால் அவங்க ஒரே வார்த்தை தான் சொல்கிறாங்க வரவங்க வந்து என்ன ஏற்றுக்குவாங்க என் குழந்தைங்களை ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாருமே யோசிக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி பெண்களை டார்கெட் பண்ணிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க யாராவது அந்த மாதிரி இந்த சொசைட்டியில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அவங்கள வந்து சிலர் சொல்லுவாங்க ஹஸ்பண்ட் இல்லை இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆஃபீஸ் போகிறா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி இன்னும் அந்த காலத்துலேயே இல்லாமல் இவங்களெல்லாம் விடுங்க அவங்களோட ஒர்க்குக்கு அவங்க எப்படி போகணுமோ அப்படி தான் போக முடியும் ஹஸ்பண்ட் இல்லைங்கிறதுக்காக இன்னும் இழுத்து போத்திக்கிட்டே அவங்க போய் ஆஃபீஸில் வேலை செய்ய முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி அன்னசரியான டாக்கிங் அவங்க மனசளவில் அவங்கள வந்து புண்படுத்துறது இல்லை இந்த மாதிரி ஆண்கள் வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறது குழந்தைங்களை டார்கெட் பண்ணி அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடக்குது ஸோ இப்படி ஒரு விஷயங்கள் பார்த்தா தயவு செஞ்சு மக்கள் வந்து குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை அவங்க கூட ஷேர் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்கள் போய் பேசின வீடியோ வந்து ஆக்சுவலி என்னோட மொபைலில் நான் கேப்சர் பண்ணலை அங்கே இருந்தவங்க எடுத்ததாக சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு அந்த வீடியோ கிடச்சிதுன்னா அவங்களோட நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களை பார்க்குறேன் அண்டு இப்போது மைக்லாம் போட்டிருக்க பாருங்கள் இதுக்கு ஒன்றால் மைக்கில் மைக் வீடியோஸில் மைக் போட்டிருக்க மாட்டேன் இந்த மைக் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க நீ தயவு செஞ்சு வீடியோவை க வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸ் பண்ண நல்லா பண்ணிட்டு இருந்த யார் யாரும் எதுதோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் நல்ல விஷயம் தானே பண்ணேன் ஏன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணாங்க நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீ ஏன் பண்ணாமல் இருக்க பண்ணு நாங்களாம் பார்த்துட்டு தானே இருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னை என்கரேஜ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்கா அண்ணா எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்பெஷலாக இந்த மைக்கில் எனக்கு வாங்கி ப்ரெசென்ட் பண்ண ஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் அப்படியே வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் நான் உங்கள